，刚把马兰暴打一顿的张安琪，做梦也没想到，前脚才出狱没多久的陈子彤三人，竟又被送回来了。这一刻，他整个人吓得魂飞魄散。他是见识过这三人实力的，只要他们在这里，被德福德山成教所，就绝对没人能够翻了天。就算是曼迪回来。也不可能是他们的对手，这也就意味着自己打马兰给曼迪那头名状的行为，简直就是想瞎了心。惊恐至极的他，连忙扑通一声跪在地上，声泪俱下的说道：“兰姐，对不起啊，兰姐，我真不是故意的，我我完全是鬼迷了心窍啊，兰姐。”马兰恨疯了这个女人，咬着牙说道。你他妈还有脸说你不是故意的？我马兰活这么大岁数，就没见过你这么不要脸的人。说完，他看向陈子彤，哽咽道：“子彤，你可一定要为我做主，不能放过他。”陈子彤不假思索地说道：“兰姐，您放心，我生平最恨两面三刀、恩将仇报的垃圾，不把他们三个人的两条腿。”全都打断，我就不姓陈。张安琪吓得脸色惨白，跪在地上不停地抽自己耳光，同时哭着说道：“兰姐，求您别跟我一般见识啊！兰姐，我错了，兰姐，您就饶了我这一次吧。”张安琪那两个跟班此时也是恐惧无比，都跟着跪在地上不停求饶。此时，这三人也是悔不当初。原以为马兰失了势，可怎么也没想到，人家竟然这么快就翻了身。操场上那些看热闹的，甚至等着对马兰动手的人，此时也都傻了眼。他们一边在心里愤恨马兰的靠山又回来了，一边也在心里庆幸，幸亏自己忍住了，没着急动手，不然的话，肯定要被这三个女人锤死。马兰心里自然是怒不可遏的，他恨不得亲手把这几个女人的腿砸断。可一想到自己眼下还得赶紧去看医生，便也只能对陈子彤交代道：“子彤，一定不要放过他们，只要他们还在这里一天，就不要让他们好过。”陈子彤毫不犹豫地说道：“放心吧，兰姐。”说完，他故意问了一句：“兰姐。”您这是要出狱了吗？啊，我啊！这一瞬间，马兰忽然有些犹豫。陈子彤他们不在的时候，马兰是一万个想走，恨不得长出一对翅膀，直接从这个炼狱飞出去。可是眼下陈子彤回来了，他心里又对被德福德山成教所有些不舍了。毕竟他在这里体验到了人生的巅峰。那种唯我独尊的感觉令他十分上头。叶晨此时从高处远远看着自己那个丈母娘，心中也有些好奇，不知道自己这个丈母娘到底能不能长记性。如果他眼看陈子彤三人回来，又决定暂时不出狱了，那真是无可救药。而马兰经过几分思想斗争之后，艰难地开口说道：“是啊，子彤。”我我要出狱了，陈子彤微微一笑，点头说道：“兰姐，您放心出狱，这些垃圾我会帮您好好教训的。您要是还有需要教训的人，直接把人名告诉我，我来解决。”马兰一听这话，立刻重重用力地点了点头，脱口道：“子彤，你回牢房之后，一定给我好好教训教训那个克洛伊和杰西卡。”你们中午刚走，这两个王八蛋就跟我翻脸了。你们可千万不能放过他俩！陈子彤郑重承诺道：“兰姐，您放心，只要我们还在这里一天，他们就不会有好日子过。”这时，一旁的狱警开口对马兰说道：“兰姐，我看您还是先跟我去医务室吧，让医生检查一下您的伤势严不严重。”马兰感觉自己的右腿疼得钻心，忍不住哽咽道：“能不严重吗？我的腿好像又断了。”说着，马兰连忙问他：“能送我去医院吗？顺便把我的手机还给我。”
，我想给我女婿打个电话。”狱警开口道：“您女婿已经来了，正在外面等着接您出狱呢。”真的，马兰顿时欣慰无比的说道：“快，快带我出去见他。”狱警赶忙找来一名同事，两人一起将马兰架着离开了操场。让马兰无比欣慰的是，他人还没走远，就听见后面张安琪等人发出的惨烈哀嚎声。陈子彤三人没给对方任何喘息的机会，直接便对着他们大打出手。听着那几人的惨叫，马兰的心情才算是稍稍舒坦了几分。而此时的叶晨已经在贝德福德山城教所的家属会见区等着了。很快。鼻青脸肿的马兰便被狱警抬到一张轮椅上推了出来。见到叶晨那一刻，马兰顿时放声大哭道：“好女婿，妈的腿又被人给打断了，这可怎么办啊？”叶晨无奈地摇了摇头。他也没想到那几个华裔女人打马兰的时候能下手这么狠。不过这也确实是马兰自己咎由自取。他若懂得见好就收。在第一次准备释放他的时候，痛痛快快地出去，这顿打自然也就能避免了。于是叶晨只能开口道：“妈，那我先带您去医院吧，您的腿得尽快先看看，免得留下什么后遗症。”马兰一听这话，连忙点头说道：“对对对，快去医院！我这条腿断的次数太多了，要是恢复不好，以后万一成跛子就麻烦了。”叶晨随后请狱警帮忙，把马兰搬上了车，随后便驱车驶向纽约市区，同时还不忘拿出手机给费建中发信息，询问他费家医院的位置，打算把马兰送过去，简单治疗一下。此时的马兰坐在后排座上，哭着说道：“好女婿，妈可真是后悔死了。早知道会有今天，妈昨天就干脆利索的出狱得了。这下可好。”这条腿没一两个月又下不了地了，你说我这个命怎么就这么苦啊？叶晨不解地问道：“妈，这监狱里面就这么舒服吗？您这一进去都不愿意出来了。”马兰悻悻道：“妈不是在电话里跟你实话实说了吗？主要就是妈在里面认识了几个特别能打的华夏姑娘，有她们罩着我。”我在贝德福德山无人敢惹，谁见了我都要恭恭敬敬地叫我一声兰姐，那感觉别提多过瘾了。叶晨讪笑一声，认真道：“妈，你知道什么样的人才能从赌场赚到钱吗？”马兰摇摇头，好奇地问道：“是老千吗？”“不是。”叶晨淡淡道：“是懂得及时止盈的人，才能从赌场赚到钱。只要你还在赌场里。”就要明白一个道理：钱在赌场里不是钱，只是一堆一文不值的塑料片只有把赢到手的塑料片兑换成现金，并且走出赌场大门，那才叫赢钱。如果选择继续留在赌场里，很可能最后把手里的筹码全都输光，甚至把来时的本钱也都搭进去。说着，叶晨又道：“对您来说也是一样，您在被德福德山有人罩着。”过了几天，没人敢惹的瘾，这就是净赚的。这种时候，一旦时机合适，您就要赶紧止盈，落袋为安，否则的话，很有可能就要连本带利的吐出去。马兰愣了片刻，一脸懊恼地说道：“好女婿，你说的对呀、啊，妈怎么就没想明白这个道理？我要早明白这个道理，我现在早就在外面活蹦乱跳了。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。